we would now like to invite our esteemed guest of honor, Mr. R. Dinagran, nominated member of parliament, on stage to say a few words. Mr. Dinagran, please. So now Mr. Bala will honour our guest of honour. You can keep the applause going, no, no not an issue. Mr. Bala Subramaniam, Mr. Chinu, ladies and gentlemen, uh, very good morning that to Sunday so early. Very good morning to all of you. You all have appeared here with a lot of enthusiasm. And uh, I see a lot more seats have been planned. Maybe being Sunday, uh, many more had to come. And uh, you know, Sunday, nine o'clock, uh, to meet so many of you, uh, indeed, it's a great pleasure for me. I was very delighted to hear this uh, movement or this initiative of the half brick. I was trying to understand what does it mean, because uh, so I requested them to give me a small uh, introduction about the, the Half Break initiative. After hearing from them and as well as after reading that, I was really fascinated. This kind of effort in this direction is very unique as uh, Bala was mentioning just now, every individual's the impressions of the fingerprint is unique. So every individual is unique. That is very, very uh, philosophical uh, truth. Even now, uh, you can't see any of the human being look alike, except that people say, seven people in the world may look alike, saying, I have not had to see, except one or two here and there. I hope it's audible, you're able to hear me. Yeah. What should I say? It's a great initiative, a step in the right direction, the community, it has been started from Bangalore, India, already celebrated uh, some meetings, some conferences, some, uh, uh, some uh, get-together in various cities of uh, India, important cities, metro cities. They have come as a first country to be in, thinking Singapore is the right platform. Thank you very much, you have come and introduced this to us. At the same time, it is indeed a great pleasure to be with you this morning to understand more and more of the objective, the goal, the motivation, why you are doing such a great thing as a, the raw, what you call it, you call it as a raw stories. Uh, as somebody says, so stories means stories has got uh, true stories. This is a true stories real stories, stories in the sense that life journey. And uh, one, they give the platform to people who have experienced their life, come and share with you here, the frank, the open, open books, what has happened in their life. I was thinking, 
after i received this uh, this thing last night i was thinking tomorrow morning i am going to this event what should i say then i asked them small write up i had uh, almost three four pages of written script is here with me but i am not reading that after hearing from them i decided not to use this notes or script so much of lot of english words but this has to come from the heart nothing more to talk from you know the paper the points whatever you feel you should come and say here that's why i decided not to use that script very true everybody's life we all i mean today i'm very happy at least he has given a age bracket from this to this will be sharing so i can also do something because i am i belong to that group you know i was thinking what should i share fortunately because my parents um, from origin is from india but they lived here my grandfather was living here but i was living in india as well as here for various family reasons in the days uh, i was trying to reflect from my childhood you know uh, what was the impediments challenges problems you know ups and downs in my life just i took 10 uh, minutes think through last night uh, you know it's very interesting i never thought of it because many people have told me you should also write a book in tamil because you are speaking so many meetings and this and that a lot of philosophies even in parliament you have spoken so much you have to write something and i always very lazy guy i don't put all the, i never recorded everything i have not recorded all my whatever i my ideas thinking philosophy everything then last night when i was thinking i thank god i had challenges but uh, it's not much because i come from a middle class family so i didn't face except that when my parents were not there with me in the days because my mother come go back to india come here go back that kind of situation except me was left in india because in the beginning when i came here i did not get into proper school admission here that was the first challenge that was a very young boy uh, you know i was asked to go and live uh, in india where my unc- my father's brother's family or you know they i was there so i was feeling very dejected upset about singapore as a boy young boy because uh, i couldn't get into proper admission because i was i'm supposed to be admitted in a higher levels but i did not get because maybe my english was not that good <coughs> and uh, then my father said wherever you educate it's all right you just go back later you can come back it's all right at the right time you can come back he brought me back at uh, right time but interim when i was living in india i was having bit of a challenges because it is not your parents all the time with you third party so in the days i was feeling bit uh, dejected and uh, even to sometimes uh, you know what a life why should i leave that those kind of very young age very very formative uh, tender age uh, it's wrong but i realized that uh, later that it's all wrong decisions but uh, nothing happens still i'm alive and kicking and uh, that was the first challenge and i decided myself i should qualify i should study i should educate i should be somebody in singapore that was the first the challenge i took that i have to do something in singapore because whatever reasons i was rejected that time so just a simple thing a lot more in businesses in profession i am a chartered accountant by profession i did my chartered in uk and uh, i involved in various boards various committees various this thing but career was very Uh, challenging as usual every career but uh, as a chartered accountant the life is bit more easier 
you know not that many underprivileged lot of people in the world not having the opportunity what we have in singapore we are all thankful to god whoever parents but in the world there are many of the young people having struggling for their life but no fault of theirs whatever reasons and when you share their life ex- journey and experience with others that is much more worth your meaningful than the case studies in uh, your uh, business school in mbas harvard you know lot of every every quarter harvard business school issue a book of case studies in, mostly is businesses mostly successful businesses how they came across to this level etc but when i read that it, it gives me some motivation but what is this the half break is uh, distinctly different is because you are allowing the people to share who have failed be it a plumber or skilled worker or electrician or whoever it is in singapore after so many years of independence now only we we have been recognizing the the the, the, the skilled workers like uh, plumber electricians all of them with some respects otherwise you know that we started now but you have started a full movement for it uh, really a sincere uh, you know thanks to you as well as my apologies to your initiative certainly it's a fantastic thing in australia and many other countries this kind of respects given to any human being is started bit early that kind of movement many years ago our singapore current uh, president madam halima yakob started some initiative that there are some domestic helpers in singapore we are all privileged to have them but some of them are misusing them they think they are slaves they come from philippines indonesia myanmar india and sri lanka many countries but they think they are slaves to you even recently very sad to see that there is an one indian lady beaten this uh, lady up even today morning in the paper i read something one madam uh, took her helper to batam and cancelled her work permit sitting there and deserted her and come back the case has been taken by the police and it is stated in today's paper this morning so this kind of situation all around there we have to first of all learn to respect every one of the human being the first step today in singapore there is a presidential election is going to be held on the first this coming friday there is an election and one of the candidates mr taman sanmugaratnam who is the who is the former senior minister deputy prime minister and uh, he held many positions i heard him yesterday in the, uh, in the meeting uh, i don't know any of you were there or not in uh, suss uh, where i am also one of the trustees so i just went there and he said that always he has been saying this logo or motto respect everyone respect all treat everybody as respect what your philosophy is the one he is taking as his motto of his presidential candidate and as a presidential candidate his uh, kind of um, everywhere he talks about respect which he has been practicing all along he is very i mean fond of people anybody anybody any walks of life he listen to them he give a respect he meets all of them just understand listening 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 and he respects everybody that is what needed that is what the gap today though we are a developed country still that is not we have not reached that level so you brought your movement to singapore uh, we are grateful 
we want to thank you and we want you to be totally a successful in your initiative and uh, even this conference of uh, today's conference more than 20 25 people 20 or people going to share this and uh, um, you know thank i sincerely thank all of you to come forward to say something this is a case study and that case study has to be documented if possible and whatever way today's um, modern technology anything tech initiatives you can easily put it on the youtube anything the, so that this story somebody can listen and that can transform somebody's life and how to react it is the uh, living encyclopedia for everybody tomorrow the future students youngsters for us the life is almost uh, somewhere as a uh, but this is the main purpose is for a young students you are doing it your initiatives really really i really applaud you and i salute you whatever you are doing thank you very much once again ellorku vanakkam na vandu tamil la neriya pesuven poduva because sorry my apologies because i see some of my fellow singaporeans who are seated here who may not understand tamil just a few words not much in the உங்களுடைய இந்த இந்த ஹாஃப் பிரேக் சரி அரசங்கள் ஹாஃப் பிரேக் பிகாஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரசங்கள் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் கிவிங் மீ வாட் இஸ் திஸ் எதுக்கு இதுக்கு அரசங்கள்னு வைக்கிறாங்க முழுமை அடைந்தால் தானே எது எவ்ரி எல்லாமே முழுமை அடையணும் குழந்தையாக இருக்கோம் வளர்கிறோம் மாணவராக இருக்கோம் படிக்கிறோம் வேலை போகிறோம் வேலை செய்கிறோம் குடும்பம் நடத்துகிறோம் முழுமை அடையணும்னு நினைப்போம் இப்போது முழுமை அடைகிற போக்கு தவறான போக்கு இல்லை ஆனால் எல்லாரும் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து கடைசி வரை பார்த்தோம்னா முழுமை எத்தனை பேருக்கு திருப்தி இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க திருப்தியோடு இருக்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க முழுமை அடைஞ்சாலும் அடையாட்டாலும் திருப்தியோடு இருக்கிறது தான் தட் இஸ் அதான் கரெக்ட் அதான் சரி இருந்தாலும் நான் ரொம்ப யோசித்தேன் இதில் ரெண்டு விஷயம் இந்த செங்கல்ங்கிறது எப்படி தயாரிக்கிறாங்க நீங்கள் செங்கல் அரைச்சங்களை பற்றி சொல்கிறீங்க செங்கல் எப்படி தயாரிக்கிறதுனா செங்கல் வந்து என்ன சொல்கிறது மண் களிமண் மண் மண் தண்ணீர் ரெண்டையும் கலந்து அதை ஒரு ஷேப் ஒரு வடிவமைத்து இந்த சைஸு கரெக்டாக ஆரஞ்சு இந்த ஆறு அங்குலம் நீ அங்குலம் நீளம் ரெண்டரை ரெண்டே கால் அங்குலம் இந்த மாதிரி உயரம் அகலம் இவ்வளவு நாலு அங்குலம் இப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அந்த காலத்தில் வந்தது செங்கல் வந்தது அதை வைத்து கட்டடங்கள்லாம் கட்டுறாங்க அதை இதில் கொண்டு அந்த பூத்திருக்காங்களே எதுக்காக அப்படின்ட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமான நேரம் அதில் செலவிட்டேன் அப்புறம் எனக்கு இன்னொன்று வந்தது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த அரைச்ச இந்த செங்கல்ங்கிறதுக்கு வந்து பதப்படுத்த வேண்டும் எப்படின்னு கேட்டால் எத்தனையோ டிகிரி ஹீட்டில் வந்து கில் என்று சொல்லக்கூடிய செங்கல் சூளை கரெக்டாக இந்த கில் இந்த ஹெவி டெம்பரேச்சர் இட் ஹேஸ் டு ரூ ப்ராசஸ் த்ரூ அதில் வந்து அது பதப்படுத்தப்பட்டு அதை உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அந்த பக்குவப்படுத்துவதற்காகத்தான் அந்த ப்ராசஸ்ஸே செங்கல்ங்கிறது வந்து பக்குவப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பொருள் கட்டடங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுவது இதில் வந்து அதில் பக்குவம் படுத்துறதுங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வாழ்க்கையில் எல்லோரும் பக்குவப்படுறோம் அனுபவத்தால் பக்குவப்படுறோம் காலகட்டத்தினுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கே போனாலும் நம்மளுடைய அனுபவத்தால் பக்குவப்பட்டு அடிபட்டு அடிபட்டு மிதிப்பட்டு வாழ்க்கையை பதப்படுத்தப்படுவது தான் வாழ்க்கை அதான் எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் வாழ்க்கை முக்கியம் ரைட் இதில் ஒரு சாரா இருந்து இருக்காங்க அவங்கள நீங்கள் எப்படி உங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்து அடக்கணும் அப்படின்னு திங் பண்ணி பார்த்தேன் யார் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ சொன்னல்ல இந்த செங்கல் மண்ணில் இருந்து எடுத்து அதை வந்து தண்ணியில் வச்சு ஷேப் பண்ணி காய வைப்பாங்க ஒரு 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 உருவம் கொடுத்து காய வைப்பாங்க அந்த உருவத்தில் வந்து பேரை போட்டு செங்கல் சூழலில் வச்சு சுட வச்சு வெளியே வித்து வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கட்டடமெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் பெருசு பெருசாக கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜிலேயே அதை சுட வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் அவங்கவுங்க இந்த மாதிரி செங்கலை தயாரித்து அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறதுன்னு கேட்டால் பதப்படுத்தப்படாததுக்கு பேர் 
எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை அந்த ரா இந்த போட்டிருக்கீங்களே ரா ரா ஸ்டோரிஸ் அந்த ரா பிஃபோர் செங்கல் வந்து படுத்துறதுக்கு முன்னாடி காய வச்சதுக்கு அப்புறம் அரவைக்காடு செங்கல் சொல்லிட்டேன் கரெக்டாக இதுதான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அரவைக்காடு நீங்கள் சொல்கிறது வேக்காடில் இருக்கிறதுல அரைச்செங்கல் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அரவேக்காடு செங்கல் இன்னும் வேக் வேகவே இல்லை என்ன வேகாத செங்கல் வச்சுங்க அந்த வேகாத செங்கல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொண்டு போய் அவங்கனால இதை பதப்படுத்த முடியாதுங்கிறதுனால கட்டடம் கட்டுவாங்க அவங்க சின்ன குடிசையை கட்டி அதில் ஓர போட்டு அதில் தண்ணி மட்டும் கரைஞ்சி போயிடும் இருந்தாலும் அதை அடித்து வச்சு கட்டி நடத்துவாங்க அப்பேற்பட்டவர்களையும் உங்களோட இந்த கான்செப்ட் எப்படி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பதப்படுத்தப்படாத செங்கல் அறவே அதாவது வேக வேகப்படாத செங்கல்லாம் இருக்கு இல்லையா படிக்காத மாணவர்கள் எல்லாரையும் இருடைய அனுபவங்களையும் எடுத்து இந்த அமைப்பை மென்மேலும் வளர்க்க வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்